సార్ మీ వీడియోస్ ఒక సంవత్సరంగా ఫాలో అవుతున్నాను ఐ ఆమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఇండెప్టెడ్ టు యూ ఫార్ ఇంక్రీజింగ్ ద సైంటిఫిక్ టెంపర్ ఇన్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ కన్వర్జేషన్ విత్ యూ షూర్ షూర్ థ్యాంక్స్ అండి సార్ ఐ హ్యావ్ వన్ క్వశ్చన్ సార్ వై దిస్ ఇస్ జనరల్ పర్సెప్షన్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ద పబ్లిక్ దట్ ఇఫ్ యూ గెట్ అ గవర్నమెంట్ జాబ్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ సెటిల్స్ if this has been going on from the far past 50 years and more than it this extends to more than uh, long than this sir why our uh, people are conditioned to only work for government jobs is there any failure of education system or is this just a mentality mentality and deniki rendu mood karanalu unnai government job ante peak ayadu anna oka దీంతో ఉందండి అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తే నువ్వు పని చేసినా చేయకపోయినా మహా అయితే నిన్ను ఒకటి రెండు నెలలో సస్పెండ్ చేస్తాడు అందులో కూడా సగం జీతం ఇస్తాడు కానీ అని సో ఇలాంటి మెంటాలిటీ నూరిపోసారండి ఇంకోటి ఏంటంటే అలా నీకు ఎటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉండవు అని నేర్పించడంతో చాలామంది గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు కూడా లైట్ తీసుకోవడం అనేది వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయిందండి ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ లైక్ దాట్ బట్ మనం ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా సరే వాళ్ళ జనరల్ బిహేవియర్ చూస్తే కేర్లెస్గానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది సార్ ఎందుకు కేర్లెస్గా ఉంటాడు ఇప్పుడు అదే కేర్లెస్నెస్ ఇంకో ప్రైవేట్ కంపెనీకి వెళ్తే వాడు ఉద్యోగం మీకేస్తాడు అండి మీరు వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తే ఏందయ్యా కస్టమర్లతో మాట్లాడే పద్ధతి లేదు వీళ్ళకి అసలు ఏమిటి ఇలా ఉన్నారు అని చెప్పి మీరు వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తే ఆ ఓనర్ మహా అయితే ఒకసారి చూస్తాడు రెండు సార్లు చూస్తాడు మూడు నాలుగు కంప్లైంట్ రాగానే పీక్ అవతల పడేస్తాడు నీ వల్ల కావట్లేదు రెండు ఉప్పు బయటకి ఇంకో ఉద్యోగం చేసుకోవాలి కానీ గవర్నమెంట్ జాబులు అలా కాదు కదా ఒకసారి మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారంటే మీరు అలా రిటైర్ అయిపోవాల్సిందే రైట్ అన్లెస్ మీరు ఏదన్నా క్రైమ్ చేసి ప్రాపర్గా ఒక క్రైమ్ చేస్తే తప్ప దెర్ ఈస్ నథింగ్ కాల్డ్ డిస్మిసల్ డిస్మిసల్ అనేది లేదు మహా అయితే మీకు ఏముంది ప్రమోషన్లు తగ్గుతాయి మీ మీ బాస్ని మెప్పించకుండా చేసి లేకపోతే కస్టమర్లకు చెడగొడితే కాదండి బాస్ని మెప్పించకపోతేనే మీ ప్రమోషన్లు దెబ్బతింటాయి సో టెక్నికల్లీ మీరు బాస్ వాడి మోచేతి నీళ్లు తాగి వాడికి తానా అంటే తందానా అనుకుంటా ఉంటే మీరు కూడా వాడితో పాటు పెరుగుతూ ఉంటారు వాడి ప్రమోషన్ వస్తే మీకు కూడా వస్తుంది సార్ ఇంకోటి నేను నేను మాట్లాడచ్చు సార్ చెప్పండి చెప్పండి సార్ ఇంకోటి నేను ఏం చదివానంటే వాట్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ um there is a committee known as rajkrishnan committee which has given its report to dmk government which has told that the mentality of the uh, people in here is condition to the government jobs due to that uh, they in the past we have been an agricultural com- community uh, and our, our agriculture community lo una labhala valla manaki endante koncham suk ante risk taking ane కల్చర్ పెరగలేదు కాబట్టి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కండిషన్ అయ్యామని అంటున్నారు దీని మీద మీ అభిప్రాయం కొంచెం చెప్పగలరా ఏమో అది అకాడమిక్ డిస్కషన్ లో అయితే అలా ఉండొచ్చు నాకైతే తెలియదు కానీ ఐ కాంట్ కమెంట్ ఆన్ దట్ ఐ డింట్ రీడ్ దాట్ కాకపోతే నాకు కనిపించింది ఏంటి అంటే చాలా మంది అంటే డిస్కషన్ లో వస్తుంటాయి కదా ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళలో కానీ లేకపోతే మన నాన్నలు తాతలు మామయ్యలు వీళ్ళు మాట్లాడుకునే పెదనాన్నలు చిన్నాన్నలు వీళ్ళ డిస్కషన్ లో వచ్చేది ఏంటి అంటే రే ఏదో ఒకటి రాసి ఆ బ్యాంకు బ్యాంకు పరీక్ష లేకపోతే ఆ రైల్వే పరీక్ష రాసేసి పాస్ అయ్యి పాస్ అయిపోతే నువ్వు ఒక ఉద్యోగంలో అయితే నీ లైఫ్ సెటిల్ రా అనే మాటలు చాలా కామన్గా వినిపిస్తుంటాయి అందరికీ రైట్ ఆ రైల్వే ఉద్యోగమో లేకపోతే బ్యాంకు ఉద్యోగమో లేకపోతే ఆ సివిల్ సప్లైస్ ఏదో ఒకటే కాస్త సివిల్స్ చిన్నదో పెద్దదో ఏదో ఒకటి రాసేసి ఆ క్లర్క్ ఉద్యోగాలు ఉంటాయి జూనియర్ క్లర్కులు సీనియర్ క్లర్కులు ఉంటాయి రైట్ ఆ క్లర్క్ ఉద్యోగాలకు పరీక్షలు రాసేస్తే నువ్వు గనక సెలెక్ట్ అయిపోయావు అంటే ఇక నీ జీవితం సెట్ వాళ్ళే ఇల్లు ఇస్తారు వాళ్ళే ఇస్తారు అన్నీ ఇస్తారండి సో మన వాళ్ళకి అదొక శాంక్చురీ లాగా అదొక సేఫ్ స్పేస్ లాగా అనిపిస్తుందండి అరే కష్టపడి పనిచేస్తామే మనకి ఒక ఉద్యోగం ఇచ్చారు మనకు ఒక బాధ్యత ఇచ్చారు అనే ఆలోచన నుంచి అలా లేదని నేను అనట్లేదు ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రాగానే బాధ్యతలు లేచి తిరుగుతారని నేను అనట్లేదు కాకపోతే వాట్ ఈస్ యువర్ మోటివేషన్ టు జాయిన్ దాట్ రైట్ మ్యూట్ చేస్తానండి దెర్ ఇస్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ హా so what is the motivation to join that uh, government job chinna pad nunchi ipudu pone kontha mandi konni military families untayandi for for them the motivation itself is ore mi tata military mi nana military mano mana vamsham anta military ra we are protectors of this land anjeppi 
మరి అది కులం అనుకుంటారు ఏమనుకుంటారు ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ బట్ వాళ్ళ మోటివేషన్ ఏంటి అంటే వీ ఆర్ ద ప్రొటెక్టర్స్ అనేది వెళ్ళిపోతారు అలాగే పోలీస్ కుటుంబాలు ఉంటాయి రైట్ మిగతా వాళ్ళు మామూలు వాళ్ళని వదిలేసేసి పోలీస్ కుటుంబాలు పొలిటీషియన్ కుటుంబాలు ఈ ఈ కుటుంబాలను వదిలేసేస్తే మిగతా గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా మీ నాన్న గవర్నమెంట్ జాబు నువ్వు కూడా గవర్నమెంట్ దానికి ప్రయత్నించు ఈ క్లర్క్ జాబ్స్కి వాటికి వీటికి రాసుకో రైల్వేకో దీనికో రాసేసుకో అంటారు ద ఓన్లీ థింగ్ దే థింక్ ఈజ్ ఇది ఒక సెటిల్మెంట్ వ్యవహారం ప్రశాంతంగా నేను కూర్చొని నీట్గా సంపాదించుకోవచ్చు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు ఉద్యోగం పోద్దన్న భయం లేదు అండి ఉద్యోగం పోద్దన్న భయం ఎందుకు ఉంటుందండి ఎందుకు ఉంటుంది అంటే నువ్వు చిన్నగా పని చేయకపోతే దాని అర్థం ఏంటంటే మీరు పని చేసినా చేయకపోయినా సరే గవర్నమెంట్ అనేది ఎలాగోలా మీకు కూడేడుతుంది అని అన్ఫార్చునేట్లీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ మన దేశంలో చాలా చాలా తక్కువ రైట్ మేబీ వన్ పర్సెంట్ కూడా లేవని నా డౌట్ వన్ టూ పర్సెంట్ కంటే ఉన్న జాబ్స్ మొత్తం చూసుకుంటే దానికోసం కొట్టుకు తస్తారండి మన వాళ్ళు ఇట్స్ అ శాడ్ స్టేట్ యాక్చువల్లీ బాధ్యత వచ్చింది దిస్ ఇస్ అ న్యూ బాధ్యత అని అనుకునే వాళ్ళ కంటే ఇది ఒక ప్రశాంతంగా కూర్చొని సెటిల్మెంట్ వ్యవహారం అని అనుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండబట్టి అలసత్వం ఎక్కువ ఉంది అని నా అభిప్రాయం అగైన్ మళ్ళీ పదిసార్లు చెప్తున్నాను ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ ఆల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పీపుల్ ఆర్ ద సేమ్ ఐ హ్యావ్ మా ఇంట్లో అంటే మా బంధువుల్లో కూడా ఉన్నారు గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో పనిచేసేవాళ్ళు నాట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ లేజీ లైక్ దాట్ అండ్ దే ఆర్ లేజీ పీపుల్ ఇన్ మై ఓన్ ఫ్యామిలీ ఆల్సో చాలా మందితో ఇంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఏంటంటే దే ఆర్ ఇన్ దర్సెప్షన్ దట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇస్ సమ్ వాట్ అటిల్మెంట్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ నాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ వీ కెన్ రోమ్ అలై బట్ వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ గ్యారంటీ వెదర్ వీ వర్క్ ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ అంటే నేను అందరి మీద కామెంట్ చేయదలుచుకోలేదు కానీ ఏంటి అని అంటే మీరు చెప్పినట్టుగానే వీళ్ళు గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటేనే ఒక సెక్యూర్ ఇంకా మనం ఏం పెద్ద కాంట్రిబ్యూషన్ చేయనక్కర్లేదన్నట్టు ఆలోచిస్తారు సార్ అంటే మీరు ఆ థాట్ నుంచి ఆ థాట్ నుంచే అలసత్వం అనేది వచ్చిందండి కొంతమంది నిజంగా వాళ్ళ బాధ్యత అనుకుని అసలు చాలా సీరియస్ గా పనిచేస్తారు బట్ మోర్ పీపుల్ అంటే మీరు ఎప్పుడన్నా గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్తే ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ నోటీస్ ఇస్ కేర్లెస్నెస్ అవునండి రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి మీ షోస్ కి రావచ్చా అండి ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ please uh, i will come to your shows uh, often yes sir please also undandi also undandi okay sir thank you so much sir thank you for the interaction please. thank you thank you